सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फेस सीक्वेंस रिले को यूज क्यों किया जाता है हम इसका कनेक्शन या इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले है ये हमारे पास मिनी लेक का एक फेस सिक्वेंस रिले है जिसका कनेक्शन और इंस्टॉलेशन आज के स्टूडियो में हम ड्रॉइंग में समझने वाले है इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें इसका फुल कनेक्शन हमने डीओल स्टार्टर में बना के दिखाया था बट उसमें हमेशा कमेंट्स यही आए थे कि सर इसका कनेक्शन ड्राइंग में समझा दीजिए तो आज के स्टूडियो में इसकी ड्राइंग समझने वाले हैं यदि आप इसका प्रैक्टिकली कनेक्शन देखने वाले थे इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रैक्टिकली से किन कौन कौन सी कंडीशन में यह ट्रिप होता है क्या क्या प्रोटेक्शन देता है सभी प्रैक्टिकल करके दिखाया था यदि आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो वह वीडियो जरूर देख लीजिए उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आज के स्टूडियो में इसकी ड्रॉइंग में समझने वाले है इसका कनेक्शन और इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि इसे हम यूज क्यों करते हैं तो जनरली हम किसी भी चीज का फेस सीक्वेंस चेंज इसलिए करते हैं कि हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो जहां भी हमें मोटर की डायरेक्शन चेंज करना होती है वहां पे हम फेस सीक्वेंस उसका चेंज कर देते हैं और हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है अब इसी जगह जहां पर हम चाहते हैं हमारी मोटर कभी भी रिवर्स में रन ना करे जैसे बड़ी बड़ी कंप्रेसर हो गए या होस्ट हो गई या बहुत बड़ी जो जहां पर ज्यादा बड़ी मोटर लगी हुई होती है वहां पे हम चाहते हैं कि हम कभी भी हमारी मोटर रिवर्स में रन ना करे तो वहां पे हमें इस फेस सीक्वेंस रिले को कनेक्ट करना होता है दैट मीन जैसे ही फेस सीक्वेंस अब चेंज होगा तो उस कंडीशन में हमारी मोटर कभी भी रन नहीं करेगी क्योंकि फेस सीक्वेंस रिले इस मोटर को ट्रिप करवा देगा तो जनरली इसीलिए हम फेस सिक्वेंस रिले का यूज करते हैं कभी भी हमारे मोटर रिवर्स में रन ना करे चलिए हम एक डीओ स्टार्टर में देट मीन एक स्टार्टर हम डीओ स्टार्टर ले रहे हैं उसमें सिक्वेंस रिले को इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं उससे पहले हम समझ लेते हैं फेस सीक्वेंस रेल में कौन कौन से टर्मिनल दिए गए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक नंबर टर्मिनल है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो तीन सात आठ नौ और यहाँ पे दिए गए दस ग्यारह बारह एवं चार पांच छ तो एक दो एक तीन देख सकते हैं एक में हमें आर फेस कनेक्ट करना है हमेशा इस चीज का ध्यान रखे एक में हमेशा हमें आर फेस देना है जो तीन नंबर है वहां पर हमें बी फेस देना है और जो पांच नंबर है हमें वहां पे वाई फेस कनेक्ट करना है देट मीन से ये से ही फेस सीक्वेंस रहेगा एक में आर तीन में तीन में बी और पांच में वाई तो हमारी मोटर एकदम सही चलेगी अभी जैसे फेस सीक्वेंस का चेंज होगा चाहे स्टार्टर से हो चाहे एमसीबी से हो चाहे मोटर टर्मिनल से हो कहीं से भी इसका फेस सीक्वेंस चेंज होगा तो उस कंडीशन में हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी तो ये तो इसका कंट्रोल वायरिंग हो इसमें कंट्रोल वायरिंग ड्रॉइंग में भी समझे कि अभी जस्ट हम टर्मिनल समझे है अब इसका जो दस ग्यारह बारह देखे जाए तो दस ग्यारह बारह इसके कॉमन एनओ और एनसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं देख जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दस ग्यारह बारह से कॉमन एनओ एनसी है तो दस नंबर इसका है एनओ पॉइंट ग्यारह नंबर इसका कॉमन है और बारह नंबर इसका एनसी पॉइंट दैट मीन्स ग्यारह कॉमन दस एनओ और बारह एनसी पॉइंट है तो हम इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह समझ लेते हैं और हमें से हमेशा इसी भी स्टार्टर में रन करवाने के लिए इसका कॉमन और एनओ पॉइंट यूज करना है डेट मीन्स ग्यारह में सप्लाई देना है और 10 इसका एनओ पॉइंट है दस से निकाल के हमारा स्टार्टर में दे देना है तो हम डीओल स्टार्टर में इसका कनेक्शन करने वाले डीओल स्टार्टर किस तरह बनाया जाता है उसके ऊपर तो हमने काफी वीडियो बनाए हैं जस्ट इसमें और के लिए पहले हम इसकी पावर वायरिंग समझ लेते हैं फिर इसकी कंट्रोल वायरिंग समझेंगे चलिए हम इसकी पहले पावर वायरिंग समझ लेते हैं सपोज ये हमारे पास एम में कहीं से आर फेज आ रहे है तो यहाँ से जो एम का आउटपुट होगा वहां से हम कॉन्टेक्टर में जिस तरह हमने लिया है उसी तरह आर वाई बी फेस कनेक्ट कर देंगे तभी हम कॉन्टेक्टर में जस्ट अभी हम कुछ नहीं कर रहे पावर वायरिंग जस्ट सिंपल बना रहे हैं तो ये हमने कॉन्टेक्टर में यहाँ पे क्या किया आर वाई बी फेस यहाँ पे दे दिए है जिस तरह आए थे उसी तरह और ये आर वाई बी फेस हमने ओवरलोड डिले से यहाँ से जो निकले उसे हमने मोटर में कनेक्ट कर दिए तो जस्ट हमारी पावर वायरिंग की तो हमारे स्टार्टर की होगी अब हम फेस सिक्वेंस रिले भी इंस्टॉल कर रहे है तो फेस सिक्वेंस रिले के लिए हम क्या करेंगे जो आर फेस है यहाँ पे जैसा हमने देखा था उसे एक नंबर में देना है जो बी फेज है हमने बी फेज जो देखा था उसे तीन नंबर में देना है और जो वाई फेज है वाई फेज को हमें पांच नंबर में कनेक्ट करना है तो आप देख सकते हैं जो हमारा वाई फेज था उसे हमने पांच नंबर में कनेक्ट कर दिया अब जैसे ही कभी भी फेज सिक्वेंस चेंज होगा चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो चाहे एम सी हो कहीं से भी कभी भी फेज सिक्वेंस चेंज होगा तो उस कंडीशन में हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी ये फेस सिक्वेंस
यह समझ लेते हैं तो सबसे पहले हम ड्यूअल स्टार्टर में क्या करते हैं यह समझ लेते हैं हम कोई भी फेज लेते हैं फेज को ओवरलोड रिले से एनओ एन से घुमाते हम कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट कर देते हैं जस्ट सिंपल बट हम क्या करेंगे यहां से हम जो भी फेज उठाएंगे सपोज हम यहां से यहां से हम बी फेज उठा रहे हैं कोई भी एक फेज उठा सकते हैं हम यहां से बी फेज ले जाते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं जैसे ओवरलोड रिले में देते हैं तो यहां से हम पहले ओवरलोड रिले में ना देके जो इसका कॉमन पॉइंट है फेज सिक्वेंस रिले का फेज सिक्वेंस रिले कॉमन पॉइंट इलेवन नंबर है तो इलेवन नंबर में पहले देंगे उसके बाद दस नंबर जैसे ही हमारा फेज सिक्वेंस रिले में सप्लाई आएगी जैसे ही फेज सिक्वेंस रिले में सप्लाई आएगी हमारा फेज सिक्वेंस रिले ऑपरेट होगा ऑपरेट होने के बाद जो ग्यारह में सप्लाई दी वो निकलेगी दस से जस्ट यही है दैट मीन जैसे हमारा फेज सिक्वेंस रिले में ऑन होगा तो जो ग्यारह की सप्लाई वह दस से निकलेगी और 10 से निकलने के बाद अब जिस तरह हम स्टार्टर बनाते हैं उसी तरह बनवाएंगे इसे हम एनसी में ले जाएंगे ओवरलोड रिले के एनसी से निकलने के बाद इसे स्टॉप पुश बटन में स्टार्ट पुश बटन में और यहां से हम कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट कर देंगे और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया अभी जस्ट इतनी देर का और लिए ऑपरेट होगा जितनी देर हम इसे प्रेस करेगा अब इसमें होल्ड डाउन भी देना है तो होल्ड डाउन के लिए हम यहाँ से लुपिंग कर देते हैं और यहाँ से हम अभी होल्ड डाउन दे लेते हैं होल्ड डाउन जैसा हम यहां से भी ले सकते हैं और यहां से भी ले सकते हैं हम यहां से होल्ड डाउन ले जाके हमारे कॉन्ट्रेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं अब जैसे ही क्या होगा जब भी हमारी मोटर का फेस सीक्वेंस चेंज होगा देट मीन ये जैसे ही फेस सीक्वेंस चेंज हुआ तो ये हमारा ये जो एनओ बना है ये एनओ ना बन के एनसी हो जाएगा और हमारा स्टार्टर यहाँ से ट्रिप हो जाएगा जैसे हमारा ओवरलोड रिलीजेड फेस सिक्वेंस से रिलेटेड ट्रिप हुआ तो उस कंडीशन में यहाँ से कोई सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी और यहाँ से कोई सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी तो ये स्टार्टर हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा फेस सीक्वेंस चेंज होने की कंडीशन में तो ये हमें फेस सीक्वेंस प्रोटेक्शन भी देता है इसके अलावा फेस फेलियर प्रोटेक्शन भी देता है तो से यदि कहीं से कोई फेज नहीं आ रहा है या कहीं से ब्रेक हो गया है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो फेस सिक्वेंस रिले है हमारा स्टार्टर को ट्रिप करवा देगा और उस कंडीशन में भी हमारी मोटर कभी भी स्टार्ट नहीं होगी तो ये हमें फेस सिक्वेंस प्रोटेक्शन एवं फेस फेलियर प्रोटेक्शन दोनों प्रोटेक्शन देता है तो ये हमने देखा था इसमें दो एलईडी जलती है जो नॉर्मली जो ऑन की एलईडी रहती है जब हमारा फेस सीक्वेंस रिले ऑन होता है तो यह ऑन की एलईडी जलती है और जैसे हमारा फेस सीक्वेंस रिले ट्रिप हो गया तो ऑन के साथ आर एल वाई की एलईडी भी जलती है देट मीन यदि दोनों एलईडी जल रही है तो हमारा फेस सीक्वेंस रिले ट्रिप हो गया है हमें फेस सिक्वेंस चेंज करना होगा तो इस तरह आप किसी फेस सिक्वेंस रिले को कहीं भी इंस्टॉल कर सकते जस्ट आपको इसका कॉमन और एनो पॉइंट यूज करना है इससे पहले हमने इसका फुल कनेक्शन का वीडियो बनाया था यदि आप वह देखना चाहते हैं तो वह वीडियो देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि हम आगे चल के आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाले जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स